है वेलकम बैक खाबरी बडी आप सभी कैसे हैं दिस वीडियो इज अबाउट डेप्थ परसेप्शन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम सो वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट और इस पी को आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा जो साइकोलॉजी टेलीग्राम आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहें तो आइए बात करते हैं डेप्थ परसेप्शन की दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग सोचिए कि ये क्या होता है अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आपके मन में अब तक कुछ ना कुछ आ चुका होगा लेकिन आज हम इसे प्रस्तुत करने वाले हैं एक नए नज़रिए से और देखने वाले हैं कि डेप्थ परसेप्शन क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डेप्थ परसेप्शन को कभी कभी किसी एक नए नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं स्टारियाप्सिस तो इस नाम से भी स्टारियाप्सिस नाम से भी डेप्थ परसेप्शन को जाना जाता है अगर कहीं पर आपको लिखा मिल जाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है तो ये आपके लिए एक शब्द है नया आप इसे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं तो आइए डेप्थ परसेप्शन जैसे कि टर्म है अपने आप से ही मतलब हमको बताता है डेप्थ परसेप्शन यानी परसेप्शन ऑफ डेप्थ हिंदी में कहें तो गहराई का प्रत्यक्षण अब बात ये है आप सोचिए आप सोचिए कि जब आप अपने घर में सीढ़ियों से उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं आप सोचिए कि जब आप सड़क पार करते हैं तो आप कैसे आइडिया लगा लेते हैं कि अभी कार काफ़ी दूर है मैं सड़क को क्रॉस कर जाऊँगा जब आप कार चला रहे होते हैं तो कैसे आइडिया लगा लेते हैं कि सामने वाली जो नाली है वो अभी इतने दूर है और मुझे कहाँ पर ब्रेक लगाना है आप सड़क पर जब चलते हैं तो अपनी बाइक को जब आप चलाते हैं तो कैसे आप आइडिया लगा लेते हैं कि सामने आने वाला ब्रेकर है तो मुझे अभी ब्रेक लगाने चाहिए इस तरह से ना जाने कितनी सारी बातों को हम यूज़ कर सकते हैं हम कैसे आइडिया लगा लेते हैं कि सामने वाली जो ऑब्जेक्ट रखी है उसे उठाने के लिए हमें अपने हाथ को कितना आगे तक ले जाना है सोचिए सोचिए कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे ज़िंदगी में हमारे डेली के बिहेवियर में जहाँ पर हम इसको यूज करते हैं और हम कह रहे कि हमें अभी तक ये पता नहीं था कि डेप्थ परसेप्शन क्या होता है तो डोंट वरी आइए इसे आज हम समझने वाले हैं बहुत खास तरीके से समझने वाले हैं हर एक स्टेप पे हम समझने वाले हैं कि जब हम चलते हैं तो क्यों हमें कुछ चीज़ें दौड़ते हुए दिखाई देती हैं हम समझने वाले हैं कि जब हम बस में बैठे होते हैं तो क्यों पीछे जो वस्तुएं हैं वो तेज़ी से हमको घूमते हुए दिखाई देती हैं आइए समझते हैं कुछ खास चीज़ों के बारे में आइए हम अनब्लॉक करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को जिनके बारे में अभी तक शायद हम सोचते नहीं थे तो देखिए डेप्थ परसेप्शन थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ गया होगा सो यू नीड टू अंडरस्टैंड डेप्थ परसेप्शन इज द कैपेबिलिटी टू सी द वर्ल्ड इन थ्री डायमेंशन इज कॉल्ड डेप्थ परसेप्शन इस दुनिया को इस संसार को थ्री डायमेंशन के रूप में देखना आपका डेप्थ परसेप्शन होता है डेप्थ परसेप्शन के मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए अब जैसे कि मैंने आपसे बहुत सारी बातें की सड़क पर चलते समय गाड़ी चलाते समय बस में बैठे समय और किसी वस्तु को उठाते समय कितनी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर डेथ परसेप्शन का यूज होता है तो सोचिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका यूज हमारी डेली लाइफ में होता है तो अगर डेथ परसेप्शन ना होता तो फिर क्या होता वॉट इफ नॉट हैविंग दिस एबिलिटी अगर हमारे पास ये योग्यता ना होती तो क्या होता सोचिए हम क्या नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाते हम सीढ़ियों से नहीं उतर पाते हमें रास्ते में चलते हुए गड्ढों का एहसास नहीं होता बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप इन चीज़ों को समझिए तो आइए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने के लिए सो so, हमको समझना है कि जो डेप्थ परसेप्शन होता है इट्स डेवलप वेरी अर्ली इन इन्फेंसी नॉट प्रजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो डेप्थ परसेप्शन होता है ये जन्म के समय नहीं होता है दिस इज अ प्रोसेस या फिर एक परसेप्शन है जो कि डेवलप होता है इन्फेंसी स्टेज में जब हम इस दुनिया में आते हैं जस्ट बर्थ के टाइम पे कोई भी ऐसा एहसास नहीं होता है लेकिन जब हम अपनी आंखें खोलते हैं दुनिया के बारे में जानना समझना शुरू करते हैं तो उस वक्त शुरू होती है एक नई कहानी और हम जान पाते हैं कि कैसे वस्तुएं हमसे दूर होती हैं और कैसे हमें आगे चलना है कैसे बढ़ना है तो हम इन्फेंसी के टाइम पे इन चीज़ों को सीखते हैं सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डेप्थ परसेप्शन है जो ये इन्फेंसी के स्टेज में डेवलप होता है बर्थ के टाइम पर प्रजेंट नहीं होता है तो अब 
बात करते हैं डेप्थ परसेप्शन यानी जो गहराई का प्रतिक्षण है ये एक्सपीरियंस होता है दो चीज़ों से हमारी मतलब दो आँखों से और एक आँखों से दोनों से होता है जब हम एक आँख से परसेप्ट करते हैं चीज़ों को तो उस टाइम पर बोलते हैं मोनोकुलर आई और जब हम अपनी दोनों आँखों का यूज़ करते हैं तब बोलते हैं बाइनोकुलर आई सिंपल सी बात है मोनो का मतलब होता है सिंगल मतलब वन आई बाइनो का मतलब होता है डबल मतलब कि टू आई तो अब आप इसे समझ गए होंगे तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मोनोकुलर क्यू में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मोनोकुलर आई में क्या क्या है तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे अंत तक देखिएगा तो अब हम समझते हैं मोनोकुलर क्यूज के बारे में मोनोकुलर क्यूज ऑल्सो रिफर्ड एज पिक्टोरियल डेप्थ क्यूज आपको ध्यान रखना है जो मोनोकुलर क्यू है उसको पिक्टोरियल डेप्थ क्यू भी कहा जाता है तो अब देखिए इसमें मोनोकुलर क्यू में एक कॉन्सेप्ट आता है लीनियर परस्पेक्टिव आप इन सभी को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए और इन्हें लिख लीजिए पीडीएफ को सेव कर लीजिए क्योंकि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में क्रिएट भी किए जाते हैं सो व्हाट इज लीनियर परस्पेक्टिव आपने कभी हाईवे पर कुछ देखा होगा है ना आप जब हाईवे पर जाते हैं तो आपको हाईवे आगे जाके लंबी दूरी पर कहीं मिलता हुआ नजर आता है इस तरह से है ना A long interstate highway, two sides of the highways appear to merge together in the distance. यानी ये जो हाईवे था इसे अगर आप और दूर तक देखेंगे तो लास्ट में वो इस तरह से जुड़ा हुआ नजर आता है इसको छोड़िए आपने कभी न कभी हंसी खेल में एक खेल तो किया होगा जब कभी आप स्टेशन पर जाते हैं तो जो स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने का जो ऊपर रास्ता होता है तो आपने कभी ऊपर जाके थोड़ा सा खुली हवा का एहसास किया होगा और उस खुली हवा का एहसास करते हुए आपने नीचे जो रेलवे ट्रैक होता है उसको भी देखा होगा तो जब आपकी नज़र दूर जाती है तो कहीं ना कहीं आपको वो ट्रैक मिलता हुआ नजर आता है दैट इज द लीनियर परस्पेक्ट हो सो यू नीड टू कीप इन माइंड जब कहीं पे दो सीधी जाती हुई रेखाएं बहुत दूर पर अगर मिलती हुई नजर आती हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर परस्पेक्ट हो एंड दिस इज मोनोकुलर क्यू जो कि आपके वन आई से भी होता है तो आप इसे ध्यान रख पाएंगे नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव साइज सो वट अबाउट दिस रिलेटिव साइज When viewing two congruent objects, the farther away object will be appear smaller, even though the object is still the same size. मतलब कि आप जब दो वस्तुओं को देखते हैं भले ही वो सेम साइज की हों एक जैसी हों लेकिन दूर रखी हुई वस्तु हमको छोटी दिखाई देती है है ना और पास रखी हुई वस्तु हमको बड़ी दिखाई देती है इसको कहा जाता है रिलेटिव साइज अगर आपको विश्वास नहीं है इस बात का तो अभी आप अपने जो आपकी बोतल है आपके पास आप दो बोतल्स को लीजिए और उनको एक को आगे रखिए एक को पीछे रखिए तो आपको इस बारे में समझ में आ जाएगा और मैं आपको बता दूं कि आपने जो पेंटर्स की पेंटिंग्स देखी होंगी तो वो पेंटर सबसे ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स करते हैं जिनको रिलेटिव साइज का अच्छे से नॉलेज होता है जैसे कि आपको ध्यान होगा जब छोटे बच्चे किसी तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं तो उस टाइम पे आपने उनके ए फोर साइज पे देखा होगा तो इतना बड़ा पहाड़ बना दिया और इतना बड़ा ही उन्होंने पेड़ बना दिया और उतना बड़ा ही उन्होंने साथ में घर बना दिया है ना क्योंकि उन बच्चों को ऐसी नॉलेज नहीं होती है लेकिन जब नॉलेज हो जाती है तब वो क्या करते हैं पहाड़ दूर दिखाई दे रहा है तो उसको छोटा सा बना दिया पेड़ नज़दीक है तो उसको बड़ा सा बना दिया तब हमको एक रियल लुक नज़र आता है सो दिस इज़ अबाउट रिलेटिव साइज की दूर की चीज़ें छोटी होती हैं और पास की चीज़ें हमको बड़ी दिखती हैं बड़ी भले ही वो सेम साइज की हों सो दिस इज़ अबाउट रिलेटिव साइज एंड कीप इन माइंड ये आपका मोनोकुलर क्यू के अंतर्गत आता है नाउ नेक्स्ट इज ओवरलैप ओवरलैप आपको नाम से ही पता चलता है यानी कि एक के पीछे को हाइड कर लेना और इसको इंटरपोजिशन के नाम से भी जानते हैं इफ वन ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी ब्लॉकिंग अनोदर ऑब्जेक्ट यानी अगर एक चीज अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ब्लॉक करती है पीपुल एज्यूम दैट द ब्लॉक्ड ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द फर्स्ट वन तो लोगों को लगता है कि जो दूसरी ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट के जस्ट पीछे है जैसे कि आपने बिल्डिंग को देखा होगा जब एक बिल्डिंग के पीछे कोई दूसरी बिल्डिंग आ जाती है भले ही वो पीछे वाली बिल्डिंग कितनी भी दूर हो लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये उसके जस्ट पीछे है सो दिस इज ओवरलैप एंड ऑल्सो नोन एज इंटर 
तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा दिस इज ऑल्सो बोनोकुलर क्यू नाउ नेक्स्ट इज एरियल परस्पेक्टिव और इसको हम एटमोस्फेरिक परस्पेक्टिव भी कहते हैं द फार्दर अवे एन ऑब्जेक्ट इज द हेजियर द ऑब्जेक्ट विल अपियर टू बी ड्यू टू टिनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट डर्ट एंड अदर पॉल्यूटेंट्स है ना अगर आप अपने छत पर खड़े हो जाएं और दूर की वस्तुओं को देखेंगे तो आपको वस्तुएं बहुत ही हेजी फेजड धुंधली दिखाई देती हैं क्यों क्योंकि एटमोसफेरिक परस्पेक्टिव और एरियल परस्पेक्टिव के अंतर्गत ये बताया जाता है कि एटमोसफेयर में जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं डर्ट्स होती है और जो अदर पॉलिटेंट्स होते हैं उसकी वजह से वस्तुएं हेजियर दिखाई देती हैं तो इसको कहा जाता है एरियल परस्पेक्टिव और एटमोसफेरिक परस्पेक्टिव दिस इज मोनोकुलर क्यू एंड अगेन दैट इज टेक्स्चर ग्रेडियंट द टेक्स्चर द टेक्स्चर इज एन इमेज एपियर लेस डायलेटेड एज ऑब्जेक्ट्स बिकम मोर डिस्टेंट आप मतलब अगर चीज़ों को जैसे कि आप अगर आपने कभी किसी अपने फ़ोन में इमेज को जब कभी आपने दोबारा से रिसेट किया होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिलता है टेक्सचर का तो आ, हम मतलब जब चीज़ों को थोड़ा सा दूर से देखते हैं तो वो कैसी होती हैं थोड़ी सी एकदम क्लियर से दिखाई देती हैं यानी जो उनकी बारीकियाँ होती हैं वो नज़र नहीं आती हैं उनका टेक्स्चर कुछ सिमिलर टाइप का हो जाता है जब वो दूरी पर होती हैं तो ये है टेक्सचर ग्रेडियंट एंड नाउ नेक्स्ट इज मोशन पैरालक्स दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है मोशन पैरालक्स क्या होता है इसके बारे में समझते हैं बट उसके पहले समझते हैं व्हाट इज पर्टिकुलर पैरालक्स मीनिंग पैरालक्स का मतलब होता है चेंज इन पोजिशन एंड अब बात करते हैं मोशन पैरालक्स के बारे में ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोजर एपियर टू मूव फास्टर दैन ऑब्जेक्ट दैट आर फर्दर जब कभी हम ट्रेन में बस में बैठे होते हैं तो कुछ दूर के पेड़ हमको दूर के पेड़ बहुत स्लोली स्लोली नजर आते हैं घूमते हुए लेकिन पास के पेड़ फट फट से गुजरते जाते हैं तो ऐसे कहा जाता है मोशन पैरालक्स यानी ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोजर जो पास में वस्तुएं होती हैं वो अपियर होती हैं फास्टर तरीके से मूव होते हुए और दूर की वस्तुएं आराम से मूव होती हैं सो दिस इज द मोरन पैरालक्स ये आपके साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो आप ट्रेन में कई बार बैठे हुए सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है तो आप इसको समझ गए होंगे नाउ नेक्स्ट इज एकोमोडेशन वॉट इज एकोमोडेशन इसके बारे में समझना है इट्स मीन्स इन ऑर्डर टू फोकस ऑन क्लोज अप ऑब्जेक्ट्स सर्टेन मसल्स इन योर आई कॉन्ट्रैक्ट एल्टरिंग द शेप ऑफ योर लेंस एकोमोडेशन का मतलब होता है अपने आपको एडजस्ट करने जैसे जैसे कभी आपने देखा होगा आपका कैमरा अगर आप किसी व्यक्ति की फोटो खींचते हैं या फिर मतलब जब आप वीडियो क्लिप बनाते हैं तो कैमरा उस टाइम पे अपने आपको एडजस्ट करता है तो वो चीज़ एक अलग से ही स्क्रीन पर नजर आती है आप ऐसा देखे होंगे नहीं देखा होगा तो करके देखिएगा ऐसे आप अपने हाथ को पास में ला सकते हैं और अपने कैमरे को हाथ के पास में लाइए फिर दूर ले जाइए तो देखेंगे आप कि वहाँ पर कैमरे अपने आप को एकोमोडेट करता है तो ऐसे ही हमारे आई की मसल्स भी करती हैं ताकि ऑब्जेक्ट पर लेंस अच्छे से फोकस कर सके सो दिस इज वाज द एकोमोडेशन नाउ नेक्स्ट इज बाइनोकुलर क्यूज बाइनोकुलर क्यूज का मतलब है जहाँ पर हम दो आँखों का यूज करते हैं यहाँ पर जहाँ पर दो आँखें यूज होती हैं तो एक होता है कन्वर्जेंस एक होता है बाइनोकुलर डिस्पैरिटी जिसको हम बाइनोकुलर पैरालक्स भी कहते हैं या फिर रेटनल डिस्पैरिटी भी कहा जाता है अब कन्वर्जेंस में क्या होता है कि मतलब कन्वर्ज का मतलब होता है कि दो चीज़ें एक जगह पर आकर मिल जाना तो कन्वर्जेंस में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जैसे कि ए, अगर आप अपनी आँखों से किसी ऑब्जेक्ट को देखें और आँखों के पास मिलाएँ तो वो जो इमेज बनती है तो वो कैसा कन्वर्ज होती है तो जितना ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्ट पास होती है उतना ज़्यादा कन्वर्जेंस ज़्यादा होता है जितनी दूर होती है उतना कन्वर्जेंस आपका कम होता है तो इसी तरह से आपका दूसरा आता है बाइनोकुलर डिस्पैरिटी इसे रेटनल डिस्पैरिटी या बाइनोकुलर पैरालक्स भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो आई होती है हमारी वो थोड़े से इंच पर दूर होती हैं और ये सेम तरीके से इमेज को नहीं देखती हैं यानी स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट होता है उन इमेज के एंगल्स का आँखों पर सो so, इसको बाइनोकुलर डिस्पैरिटी रेटनल डिस्पैरिटी या बाइनोकुलर पैरालक्स कहा जाता है और इसके सहायता से हम थ्री वस्तुओं को अच्छे से देख पाते हैं तो आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम के पर्पज से कि आपके एग्जाम में बेसिकली पूछ सकता है व्हाट इज मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर एंड ये भी पूछ सकता है कि बाइनोकुलर में क्या आता है जैसे कन्वर्जेंस आता है और बाइनोकुलर डिस्पैरिटी आता है और उसी तरह से आपका 
जो मोनोकुलर है वहाँ पे आपका एकोमोडेशन आता है मोशन पर अलग्स आता है टेक्सचर ग्रेडियंट आता है एंड एरियल परस्पेक्टिव आता है ओवरलैपिंग आता है रिलेटिव साइज आता है लीनियर परस्पेक्टिव आता है ये आपके मोशन पर के अंतर्गत सॉरी ये आपके मोनोकुलर सॉरी मोनोकुलर क्यूज के अंतर्गत आते हैं तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमारा जो बायनोकुलर क्यूज होता है उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि हम यहाँ पर दो आइस का टू आइस का यूज करते हैं और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से देख पाते हैं बायनोकुलर क्यू की सहायता से थ्री डी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देखा जाता है और ऐसा नहीं है कि जिनका सिंगल आई होता है उनको थ्री डी नहीं दिखता है दिखता है बट वो क्वालिटी चीज़ नहीं होती जो कि बायनोकुलर क्यू में या फिर दोनों आँखों से होता है और दोनों आँखों से हम कलर को ज़्यादा अच्छे से परसेप्ट कर पाते हैं डिस्टेंस को अच्छे से परसेप्ट कर पाते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं सो आई थिंक अब आप अच्छे से बायनोकुलर क्यू मोनोकुलर क्यू को समझ गए होंगे और डेप्थ परसेप्शन क्या है इसको समझ गए होंगे सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आप मेरे साथ जुड़े रहें कुछ ऐसे ही नया सीखने के लिए एंड आप टेलीग्राम पर जाइए वहाँ पर आपको पी मिलने वाला है थैंक यू मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में